everyone welcome back to my channel so here we are with the part 2 of our chapter nmr spectroscopy and in this video we are discussing the hnmr or pmr spectrum right so here we will discuss about the origin of signals ki hamare paas jo bhi proton uh, nmr spectroscopy hoti hai usme signals kaise originate hote hain so pnmr uh, signal jo hota hai वो स्पेक्ट्रम कैसे ऑप्टेन करेंगे बाय प्लेसिंग द सब्सटेंस कंटेनिंग हाइड्रोजन न्यूक्लियर इन अ मैग्नेटिक फील्ड राइट एक सब्सटेंस लेंगे जिसमें कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियर होंगे उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे वो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी कांस्टेंट स्ट्रेंथ होगी जिसकी कांस्टेंट स्ट्रेंथ होगी राइट एंड और उसकी वेरिंग फ्रीक्वेंसी होगी राइट उसमें से जो रेडिएशन पास आउट करवाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वेरिंग फ्रीक्वेंसी होगी मीन्स चेंज हो रही होगी राइट एंड एट सर्टन फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो होगी वो इस तरह की होगी दैट इट मैच इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लिप द प्रोटोन राइट हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमने रेजोनेंस क्या होती है जब ऐसी एनर्जी आती है रेडिएशन की कि वो एनर्जी इतनी सफिशियंट होती है कि वो प्रोटोन को फ्लिप कर देगी राइट टू दी हायर एनर्जी लेवल सो ये रेडिएशन जो होती है वो प्रोटोन एब्जॉर्व कर लेते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं राइट एंड एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर जो भी होते हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं बाय कीपिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट राइट जो हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट लेते हैं और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करते रहते हैं राइट right? सो so, इस तरीके से हम एक्चुअल वे में करते हैं लेकिन जो प्रिंसिपल वे है दैट इज बाय कीपिंग द वेरिंग फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ राइट सो इस तरीके से हम एच स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर सकते हैं ओके okay? अब एट सम वैल्यू ऑफ फिगर स्ट्रेंथ एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज जस्ट सफिशियंट टू केप to flip over the proton, right? So कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है राइट सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी का अपने पास ग्राफ है राइट सो कुछ ऐसी स्ट्रेंथ होती है जिस पर हमारी क्या होती है जो प्रोटोन है राइट वो फ्लिप हो जाता है और एब्जॉर्बन टेक प्लेस करती है और यहाँ पर जो ये एब्जॉर्बन बैंड मिला है हमें राइट ये जो एब्जॉर्बन बैंड है इसे क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड सिग्नल राइट सो इट इज कॉल्ड सिग्नल एंड यहाँ पर दो रीजन है एक लो फील्ड की रीजन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत कम थी और एक हाई फील्ड रीजन या फिर अप फील्ड रीजन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी दोनों ही रीजन में हमारे पास सिग्नल नहीं ऑप्टेन होता बट लेकिन एक इंटरमीडिएट रीजन में हमारे पास सिग्नल जो है एन का ऑप्टेन हो जाता है राइट सो इस तरीके से हम एन ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ओके एंड अगर सारे प्रोटोन एक मॉलिक्यूल के एब्जॉर्व करें रेडिएशन एट द सेम टाइम राइट ताकि एक टाइम ऐसा आए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम थी तो पीएमआर स्पेक्ट्रम में तो सिग्नल सिग्नल ही होगा तो पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा पर लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता बिकॉज द फील्ड स्ट्रेंथ एट विच एब्जॉर्बन बाय पर्टिकुलर प्रोटोन टेक्स प्लेस इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस बाय द लोकल एनवायरमेंट ऑफ द प्रोटोन राइट कौन से लोकल एनवायरमेंट सच एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड इट एंड द प्रेंस ऑफ अदर प्रोटोन सो इसे हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे हमने देखेंगे कि दो चीजें फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करती हैं एक एनएमआर सिग्नल को पहली क्या है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी राइट right? और दूसरी क्या है अदर प्रोटोन राइट सो ये दोनों चीजें जो है आ, हर जो है प्रोटोन को एक इक्वेलेंट और नॉन इक्वेलेंट में डिस्टिंग्विश कर देती है राइट right? सो so, एज ए रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड विच विद विच ए प्रोटोन एक्चुअली एक्सपीरियंसिस इज नॉट द सेम एज ए अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ राइट हम जो है फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई कर रहे हैं वो सेम नहीं होती एज ए मैग्नेटिक फील्ड राइट Rather, it is applied field strength modified by the local environments of that proton. So, जो local environments होंगे जैसे मैंने अभी बताया electron density और presence of other protons, इनसे जो होगी applied field strength modify हो जाएगी और इस तरीके से हमारे पास NMR में different different signals obtain हो जाएंगे for a proton, right? So, proton जिनके पास different environments होंगे will require somewhat different applied field strength to experience the same effective field strength, right? सो सेम इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस करने के लिए उसको डिफरेंट अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए राइट तो हम क्या करते हैं देर फॉर एट गिवन रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोटोन जिनके पास डिफरेंट एनवायरमेंट होंगे वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ एब्जॉर्व करते हैं राइट बट दे एब्जॉर्व डिफरेंट अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ राइट सो ये डिफरेंट अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ एब्जॉर्व करेंगे पर लेकिन सेम फील्ड स्ट्रेंथ एब्जॉर्व नहीं करते राइट सो एब्जॉर्बन जो होती है वो अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ के साथ प्लॉट करते हैं तो पीएमआर सिग्नल में इस वजह से ही बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं बिकॉज हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ हम प्रोड्यूस करवाते हैं सो दैट गिव्स अस वेरी इन्फॉर्मेशन यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट दी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर की बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन राइट सो 
हमारे पास जो डिवाइस होता है जिसे हम यूज करते हैं एक स्पेक्ट्रम बनाने के लिए दैट इज कॉल्ड दर स्पेक्ट्रोमीटर राइट और जो यूजली हम स्पेक्ट्रोमीटर अप्लाई करते हैं दैट इज स्वीप और कंटिन्यूस वेव स्पेक्ट्रोमीटर राइट इस कंटिन्यूस वेव स्पेक्ट्रोमीटर में हमारे पास कुछ ऐसे पार्ट है राइट right? सो so, ये जो डायग्राम है इसमें हमें पूरा क्लियर किया गया कि स्पेक्ट्रोमीटर में अरेंजमेंट कैसा होता है so, इसमें चार पार्ट होते हैं पहला जो है पावरफुल मैग्नेट यहाँ पर एक पावरफुल मैग्नेट है जिसकी हम मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर सकते हैं बायो मैग्नेटिक कंट्रोलर राइट एंड सेकेंड जो है दैट इज रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर सो इसे आर एफ ट्रांसमीटर यहाँ पर लिखा हुआ जो दैट गिव्स अ प्रिसाइज फ्रिक्वेंसी सो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ही हमारा ग्राफ आ सकता है राइट एंड थर्ड थिंग इज डिटेक्टर जो कि सारी एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और एम्पलीफिकेशन करेगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की राइट एंड जो फोर्थ है दैट इज अवर रिकॉर्डर राइट ये वाला जो चार्ट पेपर है जिसके ऊपर फ्रिक्वेंसी यूनिट्स जो होते हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं सो ये चार चीजें हमारे पास जो है एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के मेन कॉम्पोनेंट्स है राइट अब ज्यादा एडवांस जो एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं आजकल के वो कौन से होते हैं एफ टी एन एम आर स्पेक्ट्रोमीटर जैसे आई आर के एफ टी एन आई आर स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं वैसे यहाँ पर एन एम आर के एफ टी एन एम आर स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं दैट आर कॉल्ड एज फोर ईयर ट्रांसफॉर्म एन एम आर स्पेक्ट्रोमीटर राइट एंड इनमें क्या होता है मैग्नेटिक वेड कॉन्स्टेंट रखते हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी को वेरी करवाते हैं राइट और सी डब्ल्यू इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो ये जो ये वाला है सी डब्ल्यू कॉन्स्टेंट वेव ये दो से पांच मिनट लेता है एक एनएमआर स्पेक्ट्रम लेने में बट लेकिन जो एफ टी एन एम आर स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसमें सिर्फ पांच सेकंड में भी हम एक एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑप्टेन कर सकते हैं सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है बट लेकिन हमारे जो सिलेबस में दैट इज अवर कॉन्टिन्यूस वे स्पेक्ट्रोमीटर सो हमें इसकी अच्छे से कॉम्पोनेट्स पता होना चाहिए सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस एन एम आर स्पेक्ट्रोमीटर इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट इज अबाउट द इक्वेलेंट एंड नॉन इक्वेलेंट प्रोटोन्स सो हम देखेंगे कि वेरिंग सिग्नल्स कैसे आ रहे हैं डिफरेंट प्रोटोन्स की वजह से और कौन से कौन से प्रोटोन्स इक्वेलेंट है कौन से प्रोटोन्स डिफरेंट सिग्नल्स दे रहे हैं सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस दैट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो डू सब्सक्राइब टू अर चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू सो मच